Hello, hello. Hello, guys. How are you? Hello. Hello. How's your Wednesday? Como los trato miércoles. Good. So, so. <laughs> All right. Awesome. So, so. <laughs> okay. All right. So, here we go. And we are going to start. So, we have here. Let me share with you this. <clears throat> okay. So, today we have here day number 18 so we're only two days left to finish the course and now remember i need you with cameras on okay and now we have the class agenda and today we're going to talk about how to use could for polite and formal requests all right and now let's check the attendance so we can start and we have here Cristian Mateo Cruz. Present. Denis Alexis Nolasco. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Elvin Gabriel Velázquez. Present. Enzo Antonio Martínez. Gloria Concepción Morales. Jason Ariel Martínez. Present. Judith Yvette Leon, Kevin Edgardo Duran, Present. Lisa Arelian Chieta, <coughs> Luis Ernesto Guerrero, Present. Luis Manrique Vázquez, Present. <coughs> María Emma Galvez, Nelson Isidoro Escobar, Oscar Ignacio Cornejo, Paola Beatriz Ramírez, Priscila Ivette García, Reina Margarita Cortés, Present, René Eliseo Cortés, and Carolina Janet Alvarado. Ok. So now here we go and we have buddy. Okay, so today we are going to learn vocabulary about the body. All right. So pay attention. Here we go. And we have the first thing here. We have we have to fix the body part with the word all right so for example in the first one what is that what is Boca. that uh -huh. stomach uh-huh so do we have a stomach in the word armpit all right the first one belly button look at the all right look at the arrow okay siempre hay que ver aquí a la flecha so in this case belly Button. Uh -huh, the belly button. So in this case, we have belly button here. Belly button. Belly button. Button like button. like the one that you use in your shirt. Uh -huh. Button. El botón, right? <laughs> okay, belly button. And then the number two, this one. Mm -hmm. What is that? Net. Armpit. Armpit. Uh -huh, good. Armpit. What is that? Armpit. What is that in Spanish? El, el axila. <laughs> right. Le decimos de otra forma usualmente. Sobaco. Right? Sobaco. <laughs> like that. <laughs> okay. And now, number three. Ears. Oídos. Ears. Ears. Number three. Uh, mouth. 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 Uh, mouth. <laughs> All right. Mouth. Mouth. All right. Now, number four. Neck. Neck. Okay, good. Neck. We have neck. Neck. Uh-huh. <laughs> and then, <laughs> all right. And then now, in this one. This Ear. Ears. Ears. Uh-huh. Ears. Ears. And the next one, this one. 
Esa como que es una cola. Tail. Yeah. So, a tail. Tail. All right. Tail. Bien raro que diga body parts y sale una cola, right? Okay. So, now, in this case... Vamos a ver de qué especie. <laughs> exactly. All right. So, era como una mezcla extraña, right? So, now, in this case, we have here. All right. So, we are going to take a look at the, at the image and you have to guess. Okay. So, uh, we're going to see pieces of the image. So you have to guess. We have here the words. We have tongue, armpit, tail, head, ears, belly button. All right, so let's go. What is that? What is that? I don't uh -huh. know. Let's see. Neck. Do you think it's neck? Neck. neck. All right, neck. let's check. Next. Good. <laughs> All right. Now let's check this one. Chan chan chan. What Ear. is it? Ear? No. 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 <laughs> All right. We continue. It's what is it? Hair. A what? Head. Head. All right. Let's check. Head. <laughs> Good. Head. All right, now let's take a look at the next one. Neck. Neck again? We yes. don't have neck now. Mouth. No. Uh -huh, we mouth. don't have neck. So? Mouth. Mouth? Mm. mouth. No, yeah. tongue. <laughs> mouth. Yes, all right, good. Now let's see. This one? El belly button. Belly button? Belly button. Sure? Belly button. Belly button. <laughs> belly button. <laughs> Okay, let's see. What is that? Tail. Tail. En la cola. <laughs> the tail. The tail. Yes. Now let's see. Armpit. Armpit. All Armpit. right. Armpit. Armpit. Good. Now this one. Tongue. Tongue. Yes. Tongue. <laughs> awesome. <laughs> You're you're good at yeah. this. Yeah. <laughs> yeah. Years. <laughs> All right, good. <clears throat> awesome. Success. And we go to the second round. All right. What is the first one? Uh, 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 hmm? hey, hey, bro. Hey. The first one? Hey, bro. Vean siempre la flecha. ¿Para dónde apunta la flecha? Heel. Uh -huh. Finger. Uh -huh. Heel. All right. Heel. Heel. Good. What is heel in Spanish? Calcañal. Calón. Ajá, él. Calón. Calcañal. Calón. Ok. Now oh. this one. Uh, it. 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 Teeth. 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 Good. The next one. Hair. Hair. Uh -huh. Hair. Hair. All right. The next one. Finger. 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 Good. Finger. Finger. This one. Foot. 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 Uh -huh. Foot. All foot. right. So what? What is the meaning of foot? Yes. 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 Only one, right? Okay. And now the next one. Eyebrow. 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 And then we had shoulder. What is shoulder? Umbro. Umbro. Uh -huh. Umbro. It's like the like the shampoo, right? Head and shoulders. Shoulder. <laughs> uh -huh. All right. So now let's take a look at the image and you have to guess. So what is that? What is that? Fingers. Finger. <laughs> All right, good. Finger. Finger. Let's see. Hair. Hair. All right. Hair. Hair. John, John. Fit. John. Which one? Oh, uh, no. No. Foot. 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 Good. What is the meaning of feet, by the way? 
Yes. Foot, feet. Uh -huh. So in the plural, pies. Uh -huh. yes. And yes. only one foot, right? Okay. Now, here we go. All right. What is hand. that? Awesome. Hand. 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 Good. And The next one. Eyebrow. Eyebrow. All right. Eyebrow. 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 Let's go. Teeth. 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 Good. Shoulder. Okay. All right. Shoulder. Shoulder. And the last one. Heel. 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 That's why uh, some like los tacones, we say heels with S, right? Me imagino que porque son altos del, del talo, maybe. Right? Heel. All right. Good job. And now we go to the last part. And here we go. All right. The first one. Uh, what is that? Uh, 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 uh. How do you say uh, that? Uh, uh, no, uh, no, wrist. Beard. Which one? Chain. Beard. 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 Wrist. Ah, uh -huh, this one. Elbow. Wrist. No. Elbow. <laughs> this one. Wrist. Arm. Do you remember? Wrist. Do you remember that? Wrist. Uh, in a class we wrist. talked about the wrist watch. El reloj que va en la muñeca, muñeca right? The wrist watch. Uh -huh, that's why. All right, now, then the second one. No. No. No, no. Sé. <laughs> no sé. <laughs> All right, no. No. The next one. Bones. Uh, bones. <laughs> yeah, bones. Bones. Good. The number four. Leg. 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 Good. Leg. And now this one. Wings. Wings. <laughs> Wings. Leg. It's a it, this is a, like a mix of animals and and people, Wing. right? And then chin and the last one, beard. What is chin? Beard. Chin? Mustacho. No, chin. Uh, Barba. No, Barba. this. This. And then the beard is the one that you have, right? <laughs> the beard. La barba in general. Si solo bigote, ¿cómo se dice? Mustache. Mustache. Uh -huh. Por eso viene el mostacho, right? So like that. <laughs> Mustache in English. All right, now let's take a look at this. What is that? What is that? Ching ching. What is that? Beard. <laughs> beard. Let's see. No beard. Nose. Ching. Right. Ching. ching. Nose. <laughs> nose. Ching. Ching. No. Ching. It's not ching. A nose. So. <laughs> ching. Chin. Uh huh. That one. All right. Let's see. Arm. Arm? No Leg. 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 Which one? Leg. 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 All right. And now, this one. Let's see. Noise. 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 All right. Nose. Mm. Nose. No. Si decimos noise, es ruido. Uh -huh. mm. So, nose. Le agregué no. una I. <laughs> exactly. Pero es que está bien rara esa no. nose. Ya. Yeah. <laughs> está como bien para abajo, right? Okay. The next one. Es What para is that? Bones. 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 <laughs> no. Bones. Bones. All right. Yeah, it's like the... La del cuento, right? What is that? Wings. 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 And the next one. Uh, 
Rest. 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 What is that? Burn. Beer. Arm. What? Arm. 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 <laughs> Arm. <laughs> Good. <laughs> Algo rara la mano, right? <laughs> and then the last one is the chan beard. chan chan the beard. 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 The beard. All oh, right, awesome. And now we are going to play a game. Just give me one sec. Okay, Dennis, don't worry. All right, good job. And now we're going to play Simon Says. So Simon Says, touch your head. Mm -hmm. uh -huh. ¿Ya jugado Simon Says? Yes, touch your head. Uh -huh. <laughs> All right, okay. Simon says, touch your ears. No. Ears? No. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Simon says, touch your eyebrow. Eyebrows. Oh. Uh -huh. Let me see. <laughs> eyebrows what what is the meaning of eyebrows <laughs> uh -huh. in Spanish <laughs> no, so how do you yeah. say eyebrows uh -huh. so are these their eyebrows <laughs> cejas no ah, exactly cejas. All right. oh yeah I can no. hear you ah sí, pero pero solo usted Y los demás estaban aquí, so that's why. <laughs> All right. So now Simon says, touch your chin. 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 <laughs> chin. chin. Ah, what is chin? Take a look at Luis Ernesto. Chin. Barbilla. Ah, exactly. Simon says, touch your cheeks. What your are cheeks? cheeks. What are the what are cheeks? Do you know? What are cheeks? Uh-huh. Cheeks? Exactly. Ah. Cheeks, right? <laughs> All right. And now Simon says, touch your hair. I don't have hair. <laughs> All right. And now Simon says, touch your shoulders. <laughs> Shoulders. <laughs> All right, don't understand. <laughs> okay. What are what are shoulders? <laughs> ah, exactly. Hombros. Now Simon says, touch your elbow. 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 Uh -huh. <laughs> All right, good. All right. And the others? <laughs> elbow. What is the meaning of elbow? Uh-huh. Exactly. Simon says, touch your wrist. Your wrist. 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 Uh -huh. What is wrist? <laughs> exactly. Simon says, touch your arm. Arm. I disappear. <laughs> touch your arm. Si hago eso, desaparezco. You see? <laughs> All right, arm. And now Simon says, touch your neck. Neck. Cuello. <laughs> exactly. All right. So we have to learn body parts, right? Okay, good. And now here we go to the next part. So we have here... Let me check. Okay, so today we have a review, a small review about yesterday's class. If you have a question about that. So we were talking about would like to. ¿Qué significaba would like to, guys? Would like to? Gustaría. Gustaría. Gustaría, uh -huh. Uh -huh. gustaría right? Te gustaría... Le gustaría, mm -hmm. like that. ¿Cuál es la contracción? Ed. Ed. 
Ajá, el D. pronunciamos el, el la D. D at the end. Ajá. Entonces, ¿Cómo se lee esta? Aid. 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 Ajá. Usted lo que tiene que recordar es que la primera, o sea, la, el pronoun lo va a pronunciar tal cual. En este caso, hay. Ajá, entonces solo le agrego la de I'd. Ajá, I'd. luego. You'd. You'd. And then. How? He'd. He'd. ¿Cómo leo He'd. este solito? He'd. He'd, right? Entonces solo agrego de he'd. All right. He'd. One more time. He'd. he'd. Uh -huh. This one. She'd. 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 This one. Eat. 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 This one? Eat. 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 So we can have any of the pronouns, for example, I, uh, and then we have would, right? Would. I would like to, and then we have a? Eat. We have a? After like to? A, a verb. So, so for example, we can say, I would like to cook pupusas, for example. I would like to cook pupusas. What is that in Spanish? So now, if we have you, for example, here. All right. So how can you make that sentence, Judith? Siguiendo la misma estructura. You. You would like to drive. Drive the day. The? This day. Ah, this day. Mm -hmm. All right. You would like to drive this day. Good. And now let's go, Reina, with he. Uh huh. She, she, uh huh. Well, uh -huh. good. To the like cook, to like to uh -huh. put empanadas. Uh, give me another verb. Otro que no sea cook. Um, uh -huh. um, that one. It. <laughs> Bye, amigo. Uh -huh. Can you repeat, Reina? <laughs> uh -huh. What is the verb? <laughs> Auxilio. <laughs> help me. She's help. Help me, guys. Uh huh. So, what is that verb? Reina, this one. Uh huh. Okay, go. <laughs> dance, dance. Okay. Dance. Dance. Um, country. Dance music. You country. would like to dance country dance. music. Country. Uh -huh. Music. Country music. Okay. And now, here we go. Elvin. She. She will like. Do you like Take a shower? Take a shower. Take a shower. Take a shower. All right, good. And now we go, Christian, with uh, we. We would like to. Hmm? Travel for the world. Travel around, around, around okay. the world. All right, good. And now Luis Ernesto with day. Ah, what happened? Day. 
Uh -huh. They would like to swimming in the pool. To swimming like this? Okay, in the pool. All right. Are you sure that we have to use swimming? Swim. Uh -huh. In the base form, right? Yeah. Okay, swim. They would like to swim in the pool. Now, Jason, I. <clears throat> I would like to travel to Colombia. To Colombia. Awesome. And now, uh, Nelson, he. Um, he would like to uh -huh. um, eat enchiladas. <laughs> All right, eat enchiladas. Like a, like a gringo, right? Enchiladas. And now, Leonardo, she. She would like you. Like, like um uh -huh. run run in the park in the park okay good now ignacio with day mm -hmm. they will like to mm -hmm. play soccer play, play soccer all right, awesome. Let me check here. And the others are only listening. Ah, okay. All right, so good. Do you have questions about this, guys? The use of would like to? Solo para que lo tengan en cuenta, en el caso de would like to, en esa estructura así, como se, como se escribe el like to, Siempre va a llevar después un, un verbo. Y si no estamos hablando de like to y solo vamos a utilizar would, ahí sí podemos utilizar un noun, pero ya es una estructura diferente, ¿ok? Pero ahorita lo que tiene que ver con like to, de gustaría, right Esa siempre, si se fijan, tenemos verbos en qué forma, en la... En la base form, ajá, no va a cambiar, siempre van a quedar en la base form y es justamente por eso, porque estamos hablando de like to, ya si vemos would en otras situaciones, ahí sí va a cambiar, ok, pero por lo pronto <ríe> nos vamos a quedar con esa estructura, ok, so now let me send you this here in the chat if you want to copy, all right, and now let's go to the next part okay so now what happened here if for example i want to make this one in the negative mm -hmm. for example i would like to cook pupusas in the negative what do i have to do que tendría que hacer? I, uh -huh. I wouldn't uh -huh. i wouldn't to like, to like, to like, like to like, like to like to cook pupusas. Cook pupusas. Uh huh. I wouldn't like to cook pupusas. And now, you would like to drive this car in the negative. You were the. Uh huh. You wouldn't. Wouldn't drive. Like. Like it's to to drive this day. This day. Okay, good. Now he would like to dance country music in the negative. He, he, he wouldn't, wouldn't, wouldn't uh -huh. like, like, to, like dance. to dance to dance country music. music. Country music. So easy as that, right? We only add the the not here. Uh -huh. Y lo más común es que vaya a abreviar. Es lo más común. Lo poco común sería ver would not. Pero también se puede, right? For example, we can say, she would like to take a shower. And in the negative, 
she would not no, like she... to take a shower. Oh. Mm -hmm. So we can see it like that, but the most common is with the contracted form. And then in this case, for example, uh, we would like to travel around the world in the contracted form in the affirmative. Como lo escribiríamos? We? With. Aha, with. 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 Like to. And then... And after that, uh -huh, like, like to, to, like to travel, travel around, travel around the world, around the world. Uh -huh. like that. We'd like to travel around the world. Okay, so now let's make an example here. Do you have questions, by the way? Alguna duda que haya surgido? Oh, clear, like chocolate clear super clear right <laughs> okay good so now let's create one example let me send you this again in the chat okay all right so now for example if i have this one if i have she would like to cook shrimp do you know what is shrimp Tomorrow. Yeah, so now I want you to contract this sentence, all right? So in the chat, send me the contraction. Let's go, let's go. Contractada, mándame en el chat. Let's go. Siempre en afirmativa, no en negative. Only affirmative. In the chat. Let's go. Mm -hmm. Yeah, she would like to cook. Shrimp, but contracted. Right, let's check. Okay, good job. Mm. Oh. Ah, se me fue la I. <laughs> yeah. <laughs> Shay. Se fue la I sin querer. All right. She'd like, uh -huh. she'd like, she'd like to cook. Awesome. All right, good. So you are the masters now of the would like to. Okay, good. So now, if you don't have questions, let's go to the next part. Okay, so now we have ah, here se me fue. this. Ah, what happened? <laughs> She'd like to go. <laughs> Le faltaba oh. una, una letra, right? Okay. Me faltó la P. <laughs> yeah, <laughs> all right. So now, oh, in this case, we are going to talk about this question, okay? So we have here. Do you ever complain about the broken items at your workplace? Do you ever fill complaint forms? So the first question, do you ever complain about the broken items at your workplace? What is that in Spanish? What is that? Hmm? Do you ever complain about the broken items at your workplace? What is that? ¿Alguna vez usted se complain es quejarse? Do you ever complain about the broken items at your workplace? En su lugar de trabajo. Ajá. Ajá, en su lugar de trabajo, ¿qué? Que si alguna vez se quejamos. Ajá, exacto. So, do you ever complain? Yes or no? Yes, yes. <laughs> y Leonardo es su propio jefe. So. <laughs> Interesting. <laughs> All right, good. Ya lo llevo de mí mismo. <laughs> ah, se, auto, se, se autopone la queja, right? <laughs> okay. All right. And the others, do you ever complain, guys? Yes or no? Sometimes. Sometimes. Oh. All right. All the time? Always? <laughs> okay. Oh. So, all right. So now in this case, 
Okay. Do you ever fill complaint forms? What is that in Spanish? Tiene alguna forma de queja. Ah, algún formulario de, de la queja, right? ¿Llenan algún formulario sobre eso? ¿Sobre esa complaint? No. No. Tendría que. <laughs> okay, interesting. And the others? ¿Nadie llena un formulario? No. 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 What, Cristian? Solo lo dice. Tengo un formulario en el que lo digo. Ah, all right. Okay, good. So now, in this case, we have here the conversation. So we are going to practice pronunciation, okay? So repeat after me. Thank you for calling the IT department. Thank you for calling the IT department. Okay, one more time. Thank you. Thank, Thank you, you for calling for the IT department. Yeah. Yeah. Hello, my name is Maria Ochoa. Hello, Hello. my name Maria is Ochoa. Maria Ochoa. And I need to file a complaint. And I need to file a complaint. A complaint. Okay, complaint. one more time. File a complaint. File, file a, complaint a complaint about my work. About, about my work. Terminal computer. Terminal, Terminal computer. computer. I'm sorry to hear that. I'm uh, sorry, I'm to, sorry hear that. to hear that. One more time. I'm sorry. I'm, I'm sorry, sorry to hear that. To hear, to hear, hear that. that. Please describe. Please, Please describe, describe the problem. problem. It was very slow yesterday. It, it was, it was very, very slow yesterday. yesterday. And, and, and it didn't turn on today. It, it didn't, didn't turn, turn on, on, on today. today. All right. Let me send someone. Let, let me send, send someone, someone with. With, with a complaint form. A, a complaint, complaint form. form. We can send. We can send, can send, send a new computer. A new, a new computer, computer. In no time. In, in, no, in time. no time. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You are welcome. You're welcome. You are welcome. <laughs> All right, good. So now we need to discuss this question. Number one and number two. So the first one is, what expression does Mike use to show a solution in progress? So you have to write, what is the expression that he used? And then, what seems to be the problem with the computer? So you have to answer. Uh huh. And after that, after you talk about these two answers, I need you to go here. And in this case, we are going to have this. Write down two more reasons to file a complaint. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a describir dos razones más para nosotros poder presentar una queja, right? So, for example, ¿cuál es el item? El que tenemos acá, ¿cuál es? Printer. Uh, printer, la impresora, right? So, ¿cuál es la primera razón por la que voy a presentar esa complaint form? Es it que doesn't it doesn't turn on. ¿Qué significa? No, no enciende. No enciende. Otra razón, ¿cuál podría ser? No tiene toner. Ajá. Tinta. Solo que, ajá. In this case, it's tinta, right? Ajá. So you say, it doesn't it have ink. ink. Uh -huh. Y aquí vamos a poner la otra razón. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los breakout rooms? Usted va a elegir otra 
otra um, what was that? otro otro item. equipo ajá otro item un equipo del que usted va a describir acá tres razones por las cuales usted llenaría una complaint form por qué razones y eso usted tiene una idea de lo que trabajamos ayer right tiene ya de copy machine, de multifunction, I don't remember the other name. <laughs> All right, so like that. Entonces decidan en los teams y van a escribir acá. ¿Cuáles serían los problemas para poder presentar esa complaint form? All right. Yes. Is it clear? Oh, ¿Entendimos yeah. lo que vamos a hacer? All right. So remember, the first thing, vamos a hablar acerca de estas dos preguntas, right? Y luego vamos a escribir acá el item y luego las tres for las tres razones por las cuales usted llenaría una complaint form, all right? So now let me send you this here in ¿Sí? the WhatsApp chat. Yes. Completaríamos la del printer o solamente la otra haríamos? Uh -huh. The two. Vamos okay. a terminar la de printer y vamos a crear una más. Ajá. Uh -huh. Con las tres Razones por las cuales usted haría una complaint form. All right, so now let me send you to the breakout rooms so we can finish this. All right, you are going to have 15 minutes to finish. Creo que van a terminar antes, but okay, let's go. Hola. Hola, Cristian. Hola, Jason. Se perdió, dije yo. Give me a sec. Ah, uh, uh, no, Dennis is here. All right. Hola. Pusimos no le escuché Elvis. Lo que pasa es que no tengo los auriculares. Doesn't does not printer imagine in color. Sería una en las por lo menos de la de printer. Siempre tenemos, siempre tenemos que poner el sí. O no. Sí, la de what, sorry? Eh, siempre tenemos que poner el así como está acá. Eh, it doesn't show on. Y nosotros podemos poner does not print image in color. Ah, does not print the image in no. color. Ah, ya. Así no ponemos y ni... Ajá, no, it's okay. Hmm? Okay. La pregunta ¿qué, ¿Qué expresión utiliza Magin para sería de, para mostrar la solución in progress? Eso no lo comprendo. Eh, según el diálogo, porque yo lo que, lo no sé, se me ocurre que la solución es enviar el, el lo que no encendía. Eso dice donde, no lo logro ver. En, en la cuarta. Ah, sí, ahí dice. Uh -huh. Turn on today. Sí, que no encendí la computadora. Ah. 
Miss. Yes. A la primera pregunta no le entiendo muy bien a la a la expresión de Mike. Okay, give me one sec. The first question. What expression does Mike use to show a solution in progress? Uh -huh. So, what is the meaning of that in Spanish? ¿Cuál es la? ¿Cuál es la expresión que usa Mike? Uh -huh. para, para decirle que... Uh -huh. ¿Qué solución? Uh -huh. Una solución, Una solución. En, pro en progreso, en progreso. Right? Ok, entonces, ¿qué uh -huh. dice? Uh -huh. ¿Cuál es esa expresión? Uh -huh. Vaya, aquí uh -huh. le dice María. All right, le dice María. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. No encendió, right? Entonces, ¿qué le dice Mike? Let me send someone. Uh -huh. Uh -huh. Que le envíe una, una forma de, de queja, algo así. Ajá, uh -huh. un formulario, una form, eh, sería como un formulario. Formulario. Uh -huh. Y ahí van a enviar una nueva computadora. Ajá, uh -huh. cuando dice in no time, ¿a qué se refiere? In no time. In no time. Uh -huh. uh, What is know. that? <laughs> uh -huh. So look for it. All right. In no time. ¿Qué significa esa expresión? Poco tiempo. Uh -huh. Sin esperar, right? Por eso, uh -huh. por eso dice no time. Uh -huh. O sea, rápido se la vamos a enviar. Uh -huh. So that is for number one. Esa es la respuesta. Yes, exactly. Oh, thanks, Miss. Okay. Now continue with number two. Right. Yeah, I think that's all. Ah, okay. Awesome. It would be a good thing. Uh huh. Okay. And now the the items. The team. What team did they choose? Ah, okay. Good. Ya aquí con las preguntas de arriba estoy viendo. La primera dice que expresión usa Mike para, para mostrar una solución en progreso. La primera. Ajá. ¿Qué expresión usa Mike para mostrar una solución en progreso? Pero no. O sea, acá lo único que dice Mike es déjame enviar a alguien con un formulario de queja. Podemos enviar una nueva una nueva en poco tiempo. En la respuesta de Mike. Sí, porque no tiene nada más. Podemos enviar una nueva en poco tiempo. Eso es lo único que dice. ¿Enviar una nueva computadora? Sí. ¿Y caos? ¿De printer? ¿Printer? The printers. Memory. 
Capacite. Perdón. Capacity. Is the insufficient. Memory. Oh. No. It was very slow. O sea, es muy lento. Literal. Pero la estamos completando con el doesn't. O, o no. Por eso le. No, no necesariamente. A ver. Pero yo lo veo ahorita así. Work. Bye. Y la otra. ¿Y qué otro equipo ponemos? Porque ya completamos el del printer, pero tenemos que poner otro equipo y los problemas a fines que puede dar ese equipo. Esta era la impresora, podríamos poner la computadora. O oh, okay. la copy machine que decían ayer. Entonces, configure. Sí, quizás computadora, porque es más fácil para encontrar un error. Vamos a ver. Mis, ¿cómo se pronuncia virus? Es igual. ¿De computadora? Es yeah. igual que el otro. So, virus. 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 Mm -hmm. And in the plural form, viruses. Okay. Sé so, que para mencionar el problema sería como it has a virus. Mm -hmm. no. Yeah, it has because we are talking about a thing. Como hablamos de una cosa, es como que fuera un it. Ajá. Yeah. Entonces, para it, es has. Ok. Mm -hmm. Y si de la computadora queremos decir este que el antivirus que no tiene actualizado el, el antivirus, your antivirus is not update. Ajá, solo que el update tiene que decir updated. Actualizado. Ajá, updated. Updated. Uh -huh. Entonces, y esa la íbamos a hacer por separado, o todos íbamos a coincidir en una sola, perdón. Uh, it doesn't matter. If you want, you can create only one or separate. It's okay. Ajá. Okay. Uh -huh. Tienen un minuto para compartir si la hicieron en separado. <laughs> so you can share. Ajá. Uh -huh. Para ver qué tienen los demás, right? Okay. Descripción. 
¿Cómo? De Scream Freezer. Que la pantalla se congela. También. Ah, en that case es jumped. ¿Cómo? The screen is jammed. Ahí jammed. utilizamos esa expresión, ajá, jammed. ¿Se acuerdan? La vimos hace como el sí, sí, sí. lunes, I think. Ajá. Entonces sería okay. it jammed. ¿Mm? No estuve el lunes, solo un rato. <gasps> It's true. All right, so jammed. Ajá. Entonces, nos han metido en un curso jumped. y eso no ah, está en la noche sí, ah. nos están interfiriendo en nosotros pero no es muy largo eh, de hecho supuestamente dura como dos años ah, really? oh my ¿Sí? ok alright solo si mis is jumped ajá uh -huh. Okay, what is the what is the sentence? The screen? La pantalla? And then? Se congela. Se congela. Ah, uh -huh. Se... the screen is jammed. Mm -hmm. Oh. All right, so let's go. Y, y esta de bat ya se fue. No, I'm here. Pero nos quedan la, cinco segundos. La falla de la batería. Ah, de Barry. The mm. battery is uh, broken. Leonardo. Thank you. All right. Okay. Hello, guys. Welcome back. All right, so now let's share our answers. Okay, so for the first one, we had here. Uh huh. So, what expression does Mike use to show a solution in progress? What is the expression? We can send a new computer. All right. Hey, no time, right? Okay. Do you have the same? The other teams? Yes? Yes. No? Yes. Right. yes. Good. Awesome. And now the answer for the number two we have here. What seems to be the problem with the computer? The it problem? didn't turn on today. Aha. Uh -huh. It didn't turn on. Probablemente la tenían desconectada, right? <laughs> so, probably. <laughs> All right. So, now, in the case of the items, of the, the equipment, what do you have? Mm -hmm. Computer. Computer. A computer? You too, really? <laughs> All right. So, what are the problems of the computers? Uh... The battery is broken. All right. It doesn't? It doesn't have antivirus. Antivirus. Virus. Antivirus. Repeat. Everyone activate your microphones and repeat with me. Antivirus. 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 Okay. Antivirus. All right. Antivirus. Good. Okay, now let's go with the with another item. O todos tenían la misma, todos tenían computer. <laughs> really? <laughs> All right, interesting. All right, so now we had like three problems. ¿Cuál sería otro? Alguien que tenga uno diferente? Ajá. Uh -huh. This is jammed. Jam. Jammed. All right, Jam. good. Uh -huh. Another way? No internet connection. All right, no internet connection. The other one, Dennis? The cable uh, is damaged. Ah, the cable is damaged. All right. The cable is damaged. Jason, another problem? It has a virus. Ah, another virus. <laughs> I love beetles, right? Okay, now let me see. Another one? A different one that you have? The, the RAM has like... little space. 
Ah, no space in the RAM. All right, yes. good. And now, uh -huh. it doesn't have what? Funny now in CPU. Ah, funny noise. Uh, so you say funny like como divertido, pero en este caso sería como un sonido extraño Ajá, en el contexto de, de computadoras, right? Funny noise. Ajá. Ajá, like that. Good. Another one that you have? Software update. Ah, yeah, the updates. Right. Así se me arruinó una laptop a mí por un update. <laughs> right. Another one, guys. Uh-huh, a different one. No more. Okay, good. Another, uh, I mean, we had the printer, right? So what the what are the problems of the printer that you have? The paper is stuck. Image in color. Okay, no image in color. What else? We have two. The paper is stuck. Uh-huh, the paper is stuck in the... In the in printer. The, in the printer. Uh -huh. What else? Uh -huh. It finished the ink. No ink. All right. Ink. What else? Blue. A what? Sorry. Blurry. A blurry. Uh -huh. blurry. All right. Good. And then also like when a gecko, ya les ha pasado que se mete un gecko y se traba ahí el rodillo y todo se arruina. No, no. So that happens, no. okay? <laughs> Suele suceder. <laughs> All right, another one. Uh -huh. It doesn't print. It doesn't print, right? Quiere que la cambie por una nueva. Okay, good. All right, guys. So now we are going to see here a complaint form. La mayoría dijo que no llenaba ese tipo de, de formularios, right? Pero aquí tenemos un ejemplo de ese complaint. So now, in this case, the first thing that we have here is the name of the complainant. That means de la persona que se queja, right? <laughs> so now, aquí le va a poner usted su nombre. Luego la date, lo vamos a poner el día de ahora, right? Luego home phone number. What is that? Número de teléfono. Ajá, el de la casa, right? De la casa. Y luego dice work. Número de trabajo. El del trabajo. And then we have the fax number. Fax number, si tiene uno. And then we have street. Uh -huh. Uh -huh. Street la address, la dirección donde vive, luego city, ciudad, yeah. yeah. email yeah. address, la dirección de email, ajá, uh -huh. exactly, y luego aquí vamos a poner describe the nature of the complaint, mm. identify the equipment, entonces qué vamos a hacer, vamos a describir cuál es ese problema, right, que usted tiene. Primero, ¿cuál es el equipo y el problema que usted ta, está teniendo? Yes. All right. Y al final, ¿qué vamos a hacer? Dice signature. ¿Qué era el signature? La firma. Firma. Exactly. So, you have to sign. Aquí usted va a firmar, va a hacerle ahí todos los colochos. And then we have here the date. Y la firma del día que manda la complaint. En este caso, today. Right? So now, what do we need to do? Para los que tienen el formulario, el formulario, el uh, manual, solo lo llenan, right? Y los demás la van a tener que escribir en el cuaderno. All right? So start now. So you have the time. And then, after you finish, cuando ya la terminemos, vamos a tener aproximadamente 10 minutos para que la llenen. Y los últimos 5 minutos del tiempo vamos a intercambiar con los compañeros para que usted le pueda decir cuál es el equipo y cuál es el problema que usted tuvo. All right. So now let me send you this here in the chat. Okay. So we can go again. And 
Let's go. 15 minutes. Hello. 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 A question. Mm -hmm. Este, la información es individual o. Ajá, la información de la form la va a hacer cada uno. Usted la va a llenar, right? Luego, cuando ya la tenga, van a compartir cuál es el equipo que usted está reportando y por qué. Uh -huh. Usted se lo comparte a Denis y Denis a usted. Okay. Ah, o sea, me van a, ma y me van a mandar la foto ajá, y me van a mandar la foto al whatsapp de la complaint oh. ok mm -hmm. ok All right, good. thanks miss alright en mi caso sí porque no tengo la hoja impresa va a tocar escribir ¿quiénes la tienen impresa? ¿qué número es de de la página? Ajá. Es la 46. Entonces, a 46. La voy a dar. Ah, ok. So, mm -hmm. cuando ya la tengan, son aproximadamente 10 minutos. Cuando ya la hayan llenado, le toman foto y me la mandan por WhatsApp. All right. Y luego comparten justamente la parte donde hablan sobre cuál es el equipo y cuál es la queja del equipo. Solo vamos a compartir la parte de abajo, solamente uh -huh. la, el complete. Yes. Okay. Uh -huh. Pero la van a llenar completa y me la van a enviar al WhatsApp. Ok. Hello, guys. Cuando ya terminen la complaint, le van a tomar foto y me la van a enviar al WhatsApp. All right. Ya cuando la hayan completado. Y cuando hagan eso, comparten entre ustedes cuál fue su complaint, cuál era el equipo y cuál fue su queja. All right. Sí. Okay. Eh, miss, Ajá. me he confundido acá en, en la primera, en el nombre de complaint. ¿Ese es el nuestro? O... Suyo. Ajá. Suyo. Ok, ok. Gracias. Hello guys, remember, cuando ya terminan la complaint form, le van a tomar una foto y me la mandan a WhatsApp, ¿ok? ¿Ustedes lo tienen en papel o, en, o solo en la compu, el, el manual? Yo lo papel? tengo en físico. Ah, ¿los dos lo tienen en, en, en físico? Ah, good, no. awesome. All right. Cuando sí. lo terminen, me mandan la foto y comparten entre ustedes cuál fue su queja, right? Okay. ¿Cuál, era, ¿Cuál era ese equipo y cuál fue la queja que, que enviaron? Uh -huh. Awesome.
Hello. Hello. Mm -hmm. Este, tenemos que escribir bastante o, no. o cuánto mes. No, no es necesario, solo que explique cuál es el, el, el equipo y cuál es, es la queja. ¿Mm? Eh, porque le pone lo que yo escribí. Ok. Dice, I have a problem with my computer. Mm -hmm. Since yesterday, the screen is a jam, a jams, and sometimes it doesn't turn on. Ah, okay. Yeah, it's good. Uh, the yes. only one thing <laughs> you have to say, uh, since yesterday, escribió since, yes? Since, yes. Uh -huh. Since yesterday, the, the screen mencionó pantalla, ya. Yeah? Ah, que a veces se. Eh... Uh -huh. Se congela la pantalla. Ah, ok. The screen Desde is, uh -huh. Uh -huh, is Desde jammed. Ayer. Termina con ED. El jammed. Yes. Ah, ok. All right, good. Está bien. Yeah, okay. Yeah, it's okay. Mm -hmm. Yes, thank you, miss. All right, good. So after you finish with, uh, with Dennis, you share. Ajá, uh -huh. usted le comparte a Dennis y Dennis a usted. All right. Okay, okay, good. Okay, good. Thanks. All right. Chat le iba a enviar. Sorry. Al chat o solo le íbamos a discutir, perdón. Yeah, you have to send the the form in the WhatsApp chat. Okay. Le toma foto y la manda. Yes. Y luego la comparten entre ustedes. ¿Qué le pusieron a la complaint? Hello, awesome. Ahorita estoy viendo que ya está. You finish. Ah, pero está de cabeza. <laughs> All right, good. Good. And Elvin, did you finish? Not yet? Ah, all right, good. Uh -huh. Yeah, two days. Awesome, you finish. Let me check. All right, good. Only Ignacio, you're missing, right? No lo he enviado todavía. No, oh no. Ah, okay. Okay.
And did you share? ¿O todavía no han compartido lo que pusieron? No. No yet. All right. So you have one minute to do it. So let's go. Okay. You finished, right? Ah, yeah. Did you share? ¿Ya compartieron lo que pusieron? Yes? Sí, yeah, yeah. All right, awesome. Hello, guys. ¿Cómo van? Finish? No yet? Creo que sí. Okay. All right, good. Send it in the chat. Don't forget. In the WhatsApp chat. Okay, hello, hello, welcome back. So now, guys, thank you for sharing. Los que están pendientes todavía me lo mandan al chat. Okay, don't forget. And now we're going to continue with this. And this is a practice about who like. So, so let me share with you here so we can do it. And here we have. It's not this one. Okay. So now we have this one, would like to plus the verb. So in this case, we have here, let me check here. Okay, so we have here 10 sentences and we have in the top, the verbs. Uh -huh. Arriba tenemos ya los verbos, so let's, let's uh, complete the sentences. So in the first one, we have, my family, and after my family, ¿qué debo escribir? To buy, uh -huh. no, no. Ajá, uh -huh. my family. Would like uh -huh. to. Would like, and then would like to. To. What? Buy. ¿Cuál sería el verbo? To buy. To buy. Go. Okay. Ah, all right. To go, right? To go shopping. Oh. Ir oh. a comprar. Uh -huh. My family would like to go shopping. Good. Now, number two, David. David? Would like, would like huh? to, to play. play. To play. All right, good. <laughs> a soccer ball. All right. Now, would this like, one. Would they like. Would like. A dog. Feed. To, to feed. Feed? Uh, we don't have feed. No. De los que están arriba. Uh, we try to play by go dance. We have right. Eat. Huh? Swim. Solo eso son. Yeah, only those. Porque no quiere comer un perro tampoco. <laughs> no, I don't think so. A menos que vivan en Asia, right? Ni montar un perro. They would sí. like to? Ride. To? Ride. Tener. So, ride, what is ride, the verb? Ride, ride, go, dance, read, have. Have. Uh, have. have. Asarlo, have. Asarlo. <laughs> <laughs> oh, yeah, we can say also hug, right? 
también sería válido abrazar a un perrito. Ok, now, she. she would like. Would like what? To swim. Swim. Mm -hmm. swim. Swim. To swim. With dolphins. ¿Ya han nadado con delfines ustedes? <laughs> no, miss. A mí me dan miedo, o sea, no. No puedo nadar. <laughs> so, chocala, high five. <laughs> All right, now, you. And then? You would like. You would like. You would like. Uh -huh. To ride. To ride. All right. Ride. To ride a bike. To ride a bike. And then, Rose and Alex. Ah. Uh -huh. Would like. Would like. To eat. All right. To eat. To eat pizza, right? Good. I would like would like the to piano. Play. Yes. To play. to play. Good. Now eight. Hannah would like. Mm -hmm. At the to party. The, to the dance. dance. To dance. dance. To dance. Uh huh. At the party. Right. Now nine. We would like. Would like a book about birds. To read. To yeah. read. To read. read. Good. And now number 10, Robert. Would like. Would like. Hi. To, to, try. to try. To try. To try. To drive. To drive a fast car. All right. Awesome. You see? It's, it's super easy for you. All right. So now let's go to the next part <coughs> that we have here. And now we have this one. No, okay. We have here this one. So we have a conversation. And in this conversation, we have here some questions. So in this case, in the case of these questions, all right, we have, for example, hello, this is Max from Tech Support. What is that in Spanish? Hola, este es? Max. De? Max. Tech Support? Soporte Soporte técnico. How can I help you in Spanish? Y que puedo ayudarlo. Uh -huh. Y luego dice, hi, Max. Hola, Max. My name is Joe. I work for Peeps. Peeps. Uh -huh. Peeps. Trabajo para Peeps. Peeps.com. Peeps. Uh -huh. um. We received the new printer. Recibimos la nueva printer. Impresora. Impresora. And I need help. Y necesito ayuda. Setting it up. Setting. Sorry, can you repeat? Setting, configurándola. Uh -huh. Could you, could you help me, please? Puedes ayudarme. Uh -huh. Podrías, podrías ayudarme. Uh -huh. Could you help me? Podrías ayudarme. Y luego, no problem, Joe. No hay problema. Could you tell me the model? ¿Podrías Podría decirme? El modelo. El modelo. modelo, ajá. Let me check. Déjeme revisar. Can you hold on a second, please? Can you hold on a second, please? ¿En español? ¿Puedes? esperarme un momento? ¿Puedes? Por favor, un segundo, por favor. ¿Puedes esperar un segundo, por favor? Si se fijan, acá tenemos could. Y acá tenemos... Can. Can. Mm. En el caso de este verbo, hay varios detalles, right? El primero es que can. ¿Qué significa este verbo en español? Mm. Poder. Poder. Poder, ajá. Pero can también es un auxiliar. Entonces, ahí va a depender en las situaciones en las que se use, right? En el caso de can, en su forma pasado de poder es could es la forma del pasado de can pero en este caso cuando hablamos de los modal verbs 
En este caso aquí dice, ¿podrías decirme el modelo? Ajá. Y cuando tengo can, digo, ¿puedes esperar un segundo? Por favor. Por favor. ¿Cuál es la diferencia? Que este suena más polite. Por Ajá. Este suena más como, por ejemplo, usted se lo va a decir a alguien que no conoce, right? Por educación diría, could you tell me? Y can you, más utilizado con familiares, amigos, right? Puedes eh, esperar un minuto, ajá, y el could you, podrías, ajá, más polite, pero significa lo mismo, right? So now we have here, ah, uh, it's an ulti page, MX30, es una... Ulti page, no sé qué es eso, right? <laughs> Pero una ulti page. Okay, first. Okay, primero, make sure that the power cord is yeah. plugged in. Yeah, yeah. Ah, ya yeah. sé, el ulti page es el modelo de la computadora. All right. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. Lo primero es que esté apagado. Conectada, no, conectada, conectada, plugged in, que esté conectada. Es el chiste que hacemos, right? <ríe> que no funcionan porque no están conectados. So, suele pasar. Allí lo pueden ver ustedes, right? So, lo primero es asegurarse que está conectada. All right, and then, all right, it is. Ok, dice, si lo está. Could you tell me what I need to do next? Please, ¿podrías? Decirme ¿Ah? ¿Qué es lo que necesito, por favor. Ajá, ¿qué necesito hacer después, por favor? Entonces dice, second, second, check that the installation CD is in the tray. Revisa qué. Que el CD está instalado. Ajá. Que el CD de instalación esté en la bandeja. Tray es la bandeja. El third y tercero que dice. Once the menu appears on the screen. Cuando aparezca el menú en la pantalla. Click on. Complete install. Complete install. instalación. Ajá. All right. So now in this case. Aquí tenemos dos preguntas. ¿Cómo las podemos completar? Según lo que estamos viendo acá. En la estructura de la pregunta. Aquí tenemos. You tell me what the model is. ¿Qué le hace falta? Could you. Exactly. Could you. ¿Mm? ¿Qué significaba could you? Podría. Ajá. El could podrías. Right. Could you tell me what the model is? And then in the number two, we have, you describe the problem, please. Can you? Uh -huh. Can. So we can say, can. Can. Uh -huh. can you? Can you describe the problem, please? ¿Cuál decíamos que es la diferencia, guys? Que could es más. Polite. Polite. It's polite, right? Okay, good. So now, okay. We have here the next part. In this case, could. Y es lo que hablamos. ¿Cómo lo usamos para? Para pedir las cosas con más educación o algo que sea más formal. Lo vamos a ocupar cuando hablemos con quienes, con los amigos. ¿Con la familia? ¿Could? Con desconocidos. Ajá, con personas que no conocemos, right? Para sonar más polite. Entonces, acá tenemos, ¿cuál es la estructura? Primero, could. Oh. Luego, subject. El subject. Luego, el verbo en la base form. After that, complement. Complement. Question mark, exactly. So we have four examples here. Could, acá está. Luego después de could, ¿qué sigue? You, right. Ajá, que es el subject. Y después? There. There's. El verb. There. 
El verbo está cambiado. No. No, no right? It's in the base form. And then we have the complement, complement. and the question mark. All right. So could you write these reports, please? ¿Qué dice la pregunta? Could you write these reports, please? Podrías escribir, por favor. Ajá, uh -huh, exactly. And then we have, could you deliver these letters today, please? Deliver, entregar. Podrías entregar estos periódicos. Letters. Today. Letters. Cartas. Uh -huh. cartas, cartas, cartas. Letters. Letters, today, news. Uh -huh. Newspaper. Mm -hmm. <laughs> yeah. yeah. All right, good. So now, in this. It's the same. Yeah, it's almost the same. So now, we have here, okay, the structure. Don't forget, we have could. And after could, a subject. subject. We can have, for example, could she, could she, and then. Give me a verb. And? A verb. And? Sorry? Stand. Stand. Hay dos que dicen al mismo tiempo, entonces no. Share. Share. Okay. Could she share the the memo today please uh -huh. para sonar aún más polite decimos por favor al final right? como decía como decía Barney por favor y gracias palabras de poder right so like that and now could I and now give me a verb could I uh -huh. a verb Try. Could I drive to your town? Ah, to your town? Ah, your truck. Okay. Could I drive your truck to Fall Road, for example? Could I drive please. your truck tomorrow? Para sonar más polite, please. Uh -huh. Please, another question. Could I, could, no, could you, mm -hmm. could you study, study English today, please? Ah, I have another one. Could you finish your homework? <laughs> <laughs> Could you finish <laughs> your homework in the platform? <laughs> in the today. platform today, please. <laughs> All right. <laughs> so like that, right? Casos de la vida real. Like all the time. <laughs> okay. So now, básicamente es para hacer request, right? Y hacerlo de una forma polite. So now let me send you this here. Okay, so you can have the questions. All right, so questions, guys? Alguna duda que tengamos sobre esto? Sobre could? Ya llevamos should y ahora could, right? Okay. No questions? Aha. Uh -huh. A question? Yeah, that is optional. Es para sonar aún más polite, right? Pero sí es opcional. Se puede omitir. Yeah. Okay, so now we have to practice. And we have here the grammar worksheet. So, ¿qué vamos a hacer? In this case, we have, for example, in the number one, we have, we have letter A. I'm going to Starbucks. ¿Qué significa eso, guys, in Spanish? I'm going to Starbucks. Voy a Starbucks. Voy a Starbucks. Entonces le vamos a hacer una request, una petición. Ajá, que nos haga el favor, right? Entonces decimos, could you, 
please. Y aquí tenemos el please antes de la, del final, right? Could you please? Y luego. Get me a cup, a cup of, of coffee. coffee. Ajá. ¿Qué, ¿Cuál sería la traducción? Could you please get me a cup of coffee? Podría, por favor. Uh -huh. Darme una taza de café. Ajá. En este caso, get me, traerme. Uh -huh. Get me, traerme. Ajá. Uh -huh. A cup please. of coffee. Yes. Y el please también puede ir antes. Ajá. Uh -huh. En el caso de cuando lo ponemos antes es cuando queremos hacer ese énfasis, right? El énfasis de por favor, tráigame o haga esto, right? Entonces, lo ponemos acá después del subject. Cuando queremos hacer ese énfasis de por favor, hágame este favor, right? So now, and then in number two, ¿qué tenemos? I'm going to the library. What is that in Spanish? I'm I'm going going to to the the library. ¿Qué le podemos pedir de la biblioteca? Could you please uh -huh. find me uh, this book or one book or Could a you book? Please? Find. Uh -huh. Encontrar? No, search. Okay, buscar. Could you please search? This book for me? Could you please search this book for me? Okay, mm -hmm. good. So, así vamos a ir haciendo de la tres a la número diez. All right. Así que nos vamos a los breakout rooms, pero no quiero que lo hagan individual. Háganlo todos, okay? Si alguien puede proyectarla. El, el worksheet estaría genial para que todos lo puedan ver y lo puedan ir completando. All right. So now, let me send you this here in the WhatsApp and let's go. What happened? Right. You're going to have 10 minutes, so let's go. Uh, hola. Hola. Eh, ya tienes la imagen. Sí. Sí. Sería la 3, ¿verdad? Sí. Hello. Hello, Miss. Podría mandarme el link para ingresar a, a, a request. Ah, the only thing is that it's only an image. No yeah. es una página. Ajá. Uh -huh. oh. bueno, bueno. Entonces así. Porque no lo no puedo. Ajá. Uh -huh. Vaya, entonces, con lo de la librería, te voy a escribir. ¿no? Sería el número dos. Que habíamos dicho. Could you please...
Sí. I'm going to go over English class. En, en la tres iniciaríamos entonces, ¿verdad? Sí. Podríamos ponerle, ay, no sé, call to take que va a la class. clase de inglés, ¿verdad? Ajá, voy a nuestra clase de inglés. Podría sí. ser. Miss. Yes. Uh, pasarme los apuntes sería pass me that not. Uh, in that case, como de. Como la, 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 un sinónimo de pasar. Dar, dar copia. <ríe> uh, hand me. No. Give me. Ah, sería share, compartir. Uh -huh. share, share me. Uh -huh. Share with me. Uh -huh. Share with me. Sí, y es él o ella. Eh. Oh. Uh -huh. Él. Es él. Es number. Ah, ok, number three. Ah, yeah, it can be he or she, right? So we can say share with me her. Her. And in this case, her. Uh -huh, her notes. You have it in the chat. Share with me her notes. Sus apuntes, right? Hey, thanks, Miss. Okay. You. Por favor, por ejemplo, podrías darme un vaso de agua, por favor. Okay. Okay. Y esa de voy a Londres, ¿podrías enviarme fotos o algo así? ¿Podrías enviarme fotos o...? Esa, esa misma estaba, estaba pensando. Can <ríe> you call you please send me photos send me of the photos. city? Of, ¿De la ciudad? Of the city. Uh Sí. La otra que tenemos. Ya creo que ya ni tiempo hay, pero voy a tratar de escribirla rápido. Voy al mercado de verdura, dijo el 6. 
podrías... ¿Podrías traerme qué? Tomates o papas o... No podría ser, could you please buy me tomatoes? O sea, comprarme tomates. Okay. Sería, could you please buy tomatoes? Sí. Ajá. Could you please buy me tomatoes? Y el otro dice... I am going to McDonald's. Y ahí igual. Go you please buy, buy me humble. Ajá, creo que sería el mismo verbo. El mismo verbo. Sí. Hamburger. I am going to the post office. Ah, aquí sería con la oficina de correo. You please send me this. Vender es sales, ¿verdad? Uh -huh. Sell me. Sell. Eh, el, dejaremos primero el, el please. please. Sí, aquí Could you please? Could you please sell me eh, cinco tomates? Sí. Sí. Five. Five. Tomatoes. Tomatoes. Mm -hmm. Go, go you please, Ria. Would you please sell me five? Ya las terminó, Elvin. Todavía no estoy ahí en eso. Ay. ¿Por cuál van, guys? Por la Number three? Really? <laughs> oh, my. Okay. Let me help you. All right. So we have this one. Okay. So now. We have, okay, number three. I'm going to our English class. Oh, yeah, nuestra clase. Voy a nuestra clase de inglés. Ajá. So, what is the, what is the question? Would you please mm -hmm. get me a English class? Darme una clase de inglés? Mm, tal sí, vez. Dime. Ajá, pero si dice, voy a nuestra clase de inglés, ¿qué es lo que usted le va a pedir a esa persona? Voy a nuestra clase de inglés. Ajá. ¿Qué le pediría si le está diciendo que va a nuestra clase, o sea, su clase y a la de esa persona? Uh -huh. Ajá. Le ¿Qué pediría le que fuera más, más... Así como elegante que dice usted, o la sería este, Ajá. sería este, que, que explicara mejor, que explicara mejor para okay. que se le entendiera. Ajá. Okay. Entonces sería, could you please 
Would you uh -huh. please explain? Uh, explain. A detalle lo vamos a poner in detail. Uh -huh. Could you please explain in detail? Uh -huh. Asumiendo que es el, el maestro, right? <laughs> All right. <laughs> now, in number four. Uh -huh. I'm going to the kitchen. Voy a la... Kitchen. ¿A dónde? A kitchen. What is kitchen? ¿Qué es la, uh -huh. ¿qué es la kitchen? ¿La? Kitchen. Where, ¿Dónde usted cocina? Where you cook? La cocina. Ajá. So, I'm la going cocina. to the kitchen. Le dice su hija, voy a la cocina. ¿Qué le puede pedir usted? Voy a la cocina que mire lo que está en el fuego. Ah, ok. So we can uh -huh. say, could you please. Entonces, could you please. Que. Yes, es mirar, Aquí sería, mirar. Ajá, revisar, check. check. Could you please check the stove. Es que voy a en la este cocina. caso, la cocina. Ajá. Could you please check the stove. Uh -huh. La Ajá. cocina, que revise lo que está en el fuego. Que no Ajá. se vaya a quemar. Exacto. Que no se vaya a quemar. Ajá. Solo que no le, no le vamos a poner que no se vaya a quemar porque va a salir bien larga. De veras. Ajá. Okay. Que no se vaya a pegar entonces. <risa> All right. Bueno, es que, es que casi stuff? viene siendo lo mismo, pegar y, 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 y quemar. Ajá. Yeah. Casi viene siendo lo mismo. Uh -huh. All right, now. Esa es la number four. Y now with number five, I'm going to London. Voy para Londres. ¿Qué le puede pedir usted? ¿Cuál sería su request? Uh, si, vamos para, si vamos para Londres. Es, vamos... Una persona va para no, una, Londres. Una Ajá. persona va para Londres. Que me traiga un recuerdo. Ah, entonces sería. Could you? Could you please? Could you? Please, uh -huh. would you please bring me, traerme, un recuerdo. Would you please bring me a to, keepsake? To un frame. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Un keepsake es un recuerdo. Uh -huh. Uh -huh. All right, entonces así keep, para la siguiente. Keep, keep, okay, es recuerdo. Keepsake. Keepsake. Ajá, keepsake es un recuerdo. Ok. Uh -huh. mm. Luego dice, voy al mercado de vegetales. ¿Qué va a pedir? ¿Qué le va a pedir usted? Lechuga, tomato, potato. Pero, pero, ¿cómo se la va a pedir? Los ¿Cómo? vegetales. Ajá, entonces. Entonces, could you please. Ajá. Could you please. Could you please. Uh, the, the vegetables. Ajá, pero ¿qué es, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Could you please? Comprar, comprar. Ajá, entonces decimos buy. Could you please Ajá. buy? Buy. Uh -huh. Y luego? Vegetal. Ajá, entonces podemos decir son algunos vegetables. Vegetal. Ajá, algunos vegetales, right? Could you please buy some vegetables? Uh -huh. Ok. Luego dice, I'm going to McDonald's. Si le dice su hija, voy para el McDonald's, ¿qué le podría pedir? Me traes unas potato. Ok, entonces, Me ¿cómo lo escribimos? Es, would you please, uh -huh. would you please, would you please, please, el verbo traer es... En la 5 lo tiene, ¿vea cuál es? En la 5. Así. Bring. Ajá, bring. Sería. bring, right? Could bring. you please bring me? Ajá, traerme. What? Potato. Ah, ok. ¿En este caso serían fritas o cómo? Fritas. Eh, eh, papas, papas. Papas. Ahí hay unas papas que son, como no como esas cosas. <risa> no sé. Cómo. Ah, I know the ones. Twist. Se llama. Papitas twist. twist. Yes, twist. <risa> Twist. Ajá. Uh -huh. Potatoes. Ajá. Uh -huh. No, y está el otro. El, ah, el hash brown se llama. 
Hash brown. All right. Could you please bring me twist potatoes? Uh -huh. Luego tenemos la number eight. I'm going to the post office. Voy a la post office. A la oficina. ¿De? A la oficina postal. A la oficina postal. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿qué le puede pedir? Uh, que, me, que me deje eh, la encomienda allí. Ok, algo más sencillo que encomienda. La, la, la carta. carta. Ajá. Ajá. All right, so, ¿cómo la escribimos? La pregunta. Could you? Could you? Yeah. Ajá. ¿Y luego? Could you please. Please, ajá. Could you please? De la carta es. Later. Ajá, letter sería la cosa, right? Pero ¿cuál es la acción? ¿Cuál sería el verbo aquí? Could you please? Entregar, entregar. Ah, ok. Could you please send the letter? ¿Puedes enviar la carta? Ajá. Could you please send the letter? Ajá. Y yeah, así, uh -huh. entonces usted tiene que ver cuál es la situación y cuál es el request, qué es lo que usted podría pedir. Uh -huh. Por ejemplo, la number nine dice, I'm going to a pet shop. Uh -huh. Es que la, en la, en la, en la, en la, en el acuario. Pet shop, una tienda de mascotas. Uh -huh. Ya las anotaron, ¿verdad? Las, las preguntas, yes? Sí. Ah, ok, good. Que me están llamando. Give me a sec. Hello. Hello, miss. Uh -huh. What happened? La última es I'm going, I'm going home. Es que está en la, en la casa, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Voy a la casa. Ajá. Uh -huh. La podría hacer la pregunta. Could you please clean your bedroom? Ah, ya. Yeah. Mm -hmm. ¿Puedes limpiar el cuarto? Yes, it's good. I finish. All right, awesome. Let's go then. So we can share and then we can go <laughs> because it's late. <clears throat> hello, hello, guys. Welcome back. Did you finish? ¿Lograron terminar? Yeah. All yes. right, awesome. Yes. So uh, we are going to share the answers tomorrow because of the time, okay? <clears throat> Algunos están un poquito atrasados, so um, vamos a compartirlas hasta mañana. And don't forget, guys, we have homework, okay? Por favor, hagan su tarea. El viernes, acuérdense que ya tenemos que tener, después de la clase, hacemos el midterm, el midterm, el final exam, Y ya tiene que estar toda la tarea lista. All right. So don't forget. Do your homework. And then, guys, don't uh, don't forget also the, the uh, well, the other homework, la de la crazy story. All right. No hemos tenido chance, pero el viernes sí vamos a tener. Okay. So practice. Don't forget. Memorize the story. Ya, ya terminó, terminamos ¿qué? el libro. <laughs> yeah, pero la crazy story, no. So no, don't pues, worry. Entonces ya no tenemos clase para mañana y pasado mañana. No, no lo hemos terminado, faltan páginas. <risa> ¿En serio? Así que no se preocupe. Yes. Y tenemos <risa> review. El viernes es review. So. Uh -huh. yo, y yo ya estaba así. Ah, qué no, lo mismo se ha que la se salta. Se salta unas páginas. <risa> ya ve, ya me descubrieron. <risa> <laughs> okay, so now sí, here we go with, <laughs> with the attendance. So, Cristian Mateo Cruz, present, Denis Alexis Nolasco, present, Elmer Leonardo Sanchez, present, Elvin Gabriel Velázquez, Enzo Antonio present. Martinez, <laughs> all right, Gloria Concepción Morales, present. Jason Ariel Martinez. Present. Judith Yvette León. Present. Kevin Edgardo Durán. Present. Liz Arely Ancheta. 
Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. María Emma Galvez. Present. Nelson Isidoro Escobar. Presente. Oscar Ignacio Cornejo. Present. Paola Beatriz Ramírez. Priscila Ivette García. Reina Margarita Cortés. Present. René Eliseo Cortés. And Carolina Janet Alvarado. All right, guys. So Present. thank you for staying. Thank you. Thank you for staying, guys, and have an amazing night today. See you guys tomorrow. All right. Se cuidan. Bye, guys. See you. Bye. See you. See you tomorrow. <laughs>